ساقی نامه و مجموعه های بعدی کشته و صوفی نامه در از از یک فرم تبعیت میکنن و معمولا با هم نواخته میشن یک قطعه بر اساس اشعار ساقی نامه که یک فرم شعری هست و بسیار از شعرها با اون فرم شعر سرودن و خود ساقی نامه اگر در ماهور در نظرش بگیریم کشته مرده ما رو به شکسته و حالت افشاری میبره و صوفی نامه ما رو به سمت اصفهان درجه پنجم بالاتر از ماهور میبره یعنی به جایی که ما اسم اون گوشه رو گذاشتیم صوفی راک به نام پیشنهادی من برای حرکت از مثلا ماهور دو به اصفهان صلح گوشه ایست به نام گوشه صوفی راک ساقی نامه از بحور اصول قدیم بوده مثل حربی که امروز در موسیقی ما هم اجرا میشه از انواع شعر پارسی هم هست و معمولا به بحر متقارب یعنی فعولون 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 فعول که بحر متقارب مسمن محصوف هست که بعد شاهنامه است سروده میشه ساق نامه به شکل مصنوی و با فرم مصنوی سروده شده و معمولا شروع شاعر خطاب به ساقی کسی که می یا شراب یا آب به افراد میداده و یا مقنی که همون خاننده یا موسیقیدان و نوازنده هست شروع میشه ساقی معمولا زن بوده در گذشته و معمولا ساقیان در میکده ها زیباروی بودن و چون آب یا شراب به افراد میدادن واسط فیض الهی به شما میرفتن و اونقدر در ادبیات فارسی به این ساقی پرداخته شده که شعر پارسی مملوف از واژه ساقی است و ارزش ساقی همیشه اونقدر بالا میره تا به حد معشوق هم میرسه حافظ میگه ساقی یا لطف نمودی قدهت پرمی باد که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد یا شیخ بهایی میگه ساقی یا بده جامی زن شراب روحانی تا دمی براسایم زین هجاب ظلمانی در این ساقی نامه ها حالت حالت مصنوی است و معمولا حکایات و درد ها و شادی ها و قصه ها و مطالب متنوع اخلاقی و اجتماعی و عرفانی در این ساقی نامه ها وجود داره و معمولا برای بیان آلام درد های گوینده قالب بسیار مناسب و پردامنه و وسیع هست از سرایندگان بسیار مهم ساقی نامه میتونیم از وزیر دین آرتیمانی با شعری به مطلع الهی به مستان میخانت به اقلافرینان دیوانت اشاره کنیم همچنین حافظ و نظامی ساقی نامه های بسیار زیبایی دارند با اینکه ساقی نامه بیشتر از ساقی و می صحبت میکنه اما میتونیم اون رو بیان اشارات عرفانی و وسیله بیان مطالب عالیه فلسفه و عرفان بدونیم امیر خسرو دهلوی هم ساقی نامه بسیار زیبایی سروده از بهترین ساقی نامه ها میتونیم به تذکری میخانه تعلیف ملا عبدالنبی فخر و زمانی قزمینی در سال 1028 قمری نام ببریم که در 1926 میلادی در لاهور به تب آرسته شده به احتمام پروفسور محمد شفی که در اون ساقی نامه های از 59 شاعر پارس زبان ذکر شده و بعدها توسط احمد کلچین معانی به چاپ در اومده این ساقی نامه که در شعر وجود داشت در موسیقی هم به وجود اومده همونطور که امروز اون رو اجرا میکنیم معمولا در دستگاه ماهور هست اما فرمی است که میتونیم ما رو در دستگاه های دیگه به نظر من تعمیم بدیم و اجرا کنیم با توجه به اینکه ساقی نامه معمولا یک وزن آرامی داره در اون میشه تحریر های مختلفی رو در حین ادای شعر به کار بست و به همین دلیل در ارائه حالات دلنشین میتونه تأثیر گذار باشه بخش کشته یا کشته مرده این آهنگ که ما رو به گوشه شکسته میبره و حالا اگر در ماهور دو هستیم میکرون میشه و حالا هوای افشاری به خودمون میگیریم و نوت سل محور کار قرار میگیره هرچند این نام در گذشته کاربردی نداشته اما امروزه بعد از ساقی نامه معمولا بین صوفی نامه و ساقی نامه 
اجرا میشه و در ردیف های مختلف هم از اون یاد شده مثل ردیف موسخان معروفی و بحور الالهان صوفی نامه هم که برمیگرده به نام صوفی و همون درویش که این صوفی از آزه نام چندین مخز رو براش نام میبرن از جمله پشم یا پشمین پوش یا برمیگرده به بنی صوفیه یا اینکه از همون صافی و صاف میاد که به معنی فردیست که داره یک قلب صاف هست یا از صفا اون رو ذکر کردن به معنی حال درونی خوب به هر حال صوفی کسی است که دارای دین یا مرام تصوف هست این صوفی نامه که معمولا ما رو به سمت بیات اسفحان میبره که یک پنجم بالاتر از ماهوره و معمولا این حالت اجرا در خانقاه ها رایش هست و ما اسم این نوع گوشه رو گذاشتیم صوفی راک یک مدگردی به حساب میاد در صوفی نامه هم نوت محوری نوت صلح هست بنابراین اسفحان صلح در اون مطرح میشه 